അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസ് കൺസിഡറബ്ലി ഇംപ്രൂവ്ഡ് വിത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസ് അതായത് ഫിക്സ്ഡ് ബയസ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ആർ ടി ബൈ ആർ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ആർ ടി ബൈ ആർ ഇ അതായത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ അപ്പം എന്ത് പറ്റും തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ആർ ടി ബൈ ആർ ഇ ഇസ് വെരി സ്മോൾ ഈ ആർ ടി ബൈ ആർ ഇ വെരി സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഏകദേശം നെഗ്ലെക്റ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ അപ്പം ഈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റയും ഈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റയും ക്യാൻസൽ ആയാൽ എസ് വിൽ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇഫ് ആർ ടി ബൈ ആർ ഇ ഇസ് വെരി സ്മോൾ ദെൻ എസ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ഒരു സ്മോൾ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ഹയർ സ്റ്റെബിലിറ്റി തരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ആർ ടി വാല്യൂ ഹാസ് ടു ബി ഡിക്രീസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെവറൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടി കുറവായിരിക്കണം പക്ഷേ ഇഫ് ആർ ടി ബൈ ആർ ഇ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ്സും കൂടും എസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആർ ടി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈ എ സർക്യൂട്ട് is relatively stable against changes in beta adayad s approximately 1 vannu kaynal idinde stability ee circuit inde stability beta ilum depend cheyunnilla okay karena ee equation la namaku beta verunnilla appo beta independent aayittu irikkum nammude stability factor s varan povunu okay appo adana ee equation nu manasilakkunnu ഇനി വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റോൾ ഓഫ് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ബയസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അതായത് ഈ ആറ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസ് സർക്യൂട്ടിൽ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോർ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോറിൽ എന്ത് എഴുതിയത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു മൈനസ് ആർ ഇ ബൈ ആർ ഇ പ്ലസ് ആർ ടി ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാനിവിടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൈനസും മൈനസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ സപ്പോസ് ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മുടെ ഈ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ വരിക ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ബീറ്റ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് വരും അതായത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ അപ്പം ഈ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ എസ് വിൽ ഹാവ് എ ലാർജ് വാല്യൂ അപ്പം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈ എ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ആർ ഇ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ഇ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് നല്ലതായിട്ട് കുറയും ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ടു എ വെരി സ്മോൾ വാല്യൂ ആൻഡ് സോ തേമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആർ ഇ സീറോ ആണെങ്കിൽ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഭയങ്കര ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിന് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ആർ ഇ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എസ്സിന് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആവും ഓക്കെ ഇനി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ കെ ടി യു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈ എ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കൂടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു ഐ ബി ഈക്വൽ ടു വി ടി മൈനസ് വി ബി അതായത് ഇക്വേഷൻ ത്രീ അപ്പം ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം ഐ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി മൈനസ് വി ബി മൈനസ് ഐ സി ആർ ഇ ബൈ ആർ ഇ പ്ലസ്
ബി ടി മൈനസ് ബി ബി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ഇ ബൈ ആർ ഇ പ്ലസ് ആർ ടി അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ കറണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബി അപ്പോൾ ഐ ബി ഇവിടെ ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതാണ് ഇനി ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലസ് മൈനസ് വി സി ഇ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാം കെ വി എൽ എഴുതാൻ പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈൻ ഏതാണ് മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് വി സി സി ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പം ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈൻ ഏതാണ് പ്ലസ് ഓക്കെ ഇപ്പം പ്ലസ് ഐ സി ആർ സി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഈ വോൾട്ടേജ് വി സി അവിടെ ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈന് പ്ലസ് ഇപ്പം പ്ലസ് ബി സി ഇ പിന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഐ ഇ ആർ ഇ ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈന് പ്ലസ് ഇപ്പം പ്ലസ് ഐ ഇ ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി സി ഇയുടെ ആണ് അപ്പം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക ബാക്കിയെല്ലാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പം വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ആർ സി മൈനസ് ഐ ഇ ആർ ഇ ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഐ ഇക്ക് ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി കൊടുത്തിട്ട് ഐ ബി നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഐ സി ബൈ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷനിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വി സി ഇ ഈക്വൽ ടു വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ആർ സി മൈനസ് ഐ ഇ ആർ ഇ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്